പരാമീറ്റർ വരുന്നത് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പരാമീറ്റർ നമ്പർ ലെവൻ ആണ് തോന്നുന്നു റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫിക്ഷ്യസ് ഓർ ഫോൾസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ആൻറ്റിന വിൽ കൺസ്യൂം ദ സെയിം പവർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റേഡിയേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമാജിനറി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു അസംഷൻ ആണ് ഒരു ഫോൾസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്യസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ആൻറ്റിന വിൽ കൺസ്യൂം ദ സെയിം പവർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റേഡിയേറ്റഡ് ആ ആൻറ്റിന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം പവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിന ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ സഫിക്സ് ആർ എന്നാണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സ്ക്വയർ ഇനി ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്താ ഐ സ്ക്വയർ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന അതല്ലെങ്കിൽ പി ആർ എ ഡി പവർ റേഡിയേറ്റഡ് ഓക്കെ എൻ്റെ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ഫെഡ് ടു ദ ആൻറ്റിന അതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ ചില ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പവർ ഇൻ ദ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് രണ്ട് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നമ്മളെ പവർ റേഡിയേറ്റഡും വേറൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ലോസും അതായത് ടോട്ടൽ പവർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു എന്താണ് പി ആർ എ ഡി പ്ലസ് പി ലോസ് ഓക്കെ പി ആർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ ആറിനും പി ആർ എ ഡി വരുന്നത് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് അതിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി ലോസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഐ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ വരും ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇസ് ദ റേഡിയേഷൻ ലോസ് ആണ് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന വയർ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ആർ എൽ അതാണ് ആക്ച്വൽ ഓമിക് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന വയർ ഓക്കെ അതാണ് ഓമിക് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ദ വാല്യൂ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിന രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ ഓബ്ജക്റ്റ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിൻറ്റ് വെർ ദ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഡി റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ എന്ത് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡിന ദെൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡിന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ ഓബ്ജക്റ്റ് and the point where radiation resistance is considered and ratio of length to diameter parameters ne en end depend cheyina radiation resistance depend cheyunnathu okay adutha parameter nu parayunnathu antenna temperature aanu antenna temperature nu parayunnathu it is not an inherent property of antenna okay it is a parameter that depends on the temperature of distant region and near nearer surroundings coupled to the antenna wire radiation resistance adu uh, actually radiation uh, antenna temperature nu parayunnathu or antenna de inherent property alla marsa adu endinakke depend cheyunna aa surrounding region de adallengil
power per unit bandwidth available at a resistor R is given by one figure constant. One resistor R is given by one resistor constant. So, the power per unit bandwidth P is equal to K into T. K into T. Where K is the Boltzmann's constant. Its value is 1.38 into 10 to minus 23 Joule per Kelvin. And T is the absolute temperature. Okay. अपो उरु रेसिस्टेंस उरु रेसिस्टर नम्बर कंसर्ट रही है ना अंग अंगने आने के लिए अद उरु टीन वाला टेम्परेचर रिले प्लेस ही देते लोरु टीन वाला वाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिले प्लेस ही देते लोरु उरु टेम्पर रेसिस्टर नम्बर कंसर्ट रही है ना अंगे अद इन्दे पावर पर यूनिट बैंड बिर्थे दैट इस P is equal to K into T. Now, we will replace this power. This resistor is equal to the antinana. We will replace the antinana with the antinana radiation resistance. We will replace the power per unit bandwidth. K into T A. T A means antinana temperature. We will replace the absolute temperature. We will replace the antinana absolute temperature. That is T A. अदर लेंगे ना एंडिना टेम्परेचर, ओके, देन अवर बी सी बी इस द बैंडविड दिन हेड्स के नो रहे ना बोल्समैन्स कांस्टेंट है एंड टी ए इस द एंडिना टेम्परेचर, देन पावर इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्स डेंसिटी, सॉरी एंड मुन्ने रे कार्यों ने बारे नंदे in this case, if P power is independent of frequency, frequency is not dependent on P, we can write P is equal to K into T A into B, where B is the bandwidth in heads. We have the power per unit bandwidth, we have K into T A. If frequency is not dependent on frequency, we have the power in the equation. K into T A into B, that is the power in the equation. Ini power in terms of flux density. Flux density itu termin lalu power. Power ni equation orang ini nade. Enda ana flux density itu termin lalu power ni equation orang ini nade. P is equal to S into A E into B. Where S is the flux density. Bapa per meter square ana unit. E in orang ini nade effective apa risalah. Nama lalu mana pelajar ini nade. E E. B in orang ini nade ada no band within heads. अरे ऐने के तमको नया तरह रण्डी क्वेश्चन सी क्वेटिया P is equal to K T A into B U रण्डी नेम L H S सही माना पार तेज़ से तमले इक्वेटी देखो ना लेन्द के टोम इक्वेटी में वन एंड टू वी विल गेट K T A B equal to S into A E B B B कैंसिल देखो ना वी विल गेट T A equal to S into A E by K इधर ना अंडर ना टेम्परेचर नो एक इक्वेशन आने इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स इनी एंडिना टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ बीम सॉलिड एंगल आये रहते रहेंगे ना तो बीम सॉलिड एंगल ना आये रहते रहेंगे ना तो बीम सॉलिड एंगल बीम सॉलिड एंगल ओमेगा बीम सॉलिड एंगल बीम सॉलिड एंगल है ना बीम सॉलिड एंगल एंडिना टेम्परेचर टीएस इक्वल टू ओमेगा एस डिवाइडेड बाय ओमेगा ए इन ड� T yes, where omega is this the source solid angle and omega A is the beam solid angle of antenna and T A is the antenna temperature and T S is the source temperature. Okay. Apo T antenna temperature and the other equation and T S equal to omega S by omega A into T S. Okay. Then the total noise power at the terminal total noise power at the terminal p s equal to k into t a plus t into b okay p s equal to अदा वड़ा clear आवन नहीं ला तारे दोनों नंदा p s equal to k into t a plus t T is the absolute temperature into B. Okay. P is equal to total temperature, sorry, total power on it. Total power at the terminals, terminals of the receiver. Terminals of the receiver or radiation resistance RR can be written as P is equal to K into T A into 
ടി എ ഇൻറ്റു ടി സോറി കെ ഇൻറ്റു ടി എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇൻറ്റു അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ഇൻറ്റു പി എസ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇൻറ്റു ടി സിസ്റ്റം എസ് വൈ എസ് ഇൻറ്റു ബി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി എസ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇൻറ്റു ടി സിസ്റ്റം ഇൻറ്റു ബി വെർ ടി സിസ്റ്റം ഈസ് ടി എ പ്ലസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആൻറ്റിന ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ദെൻ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് ഇക്വൽ ആൻഡ് നോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ആൻറ്റിന ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫിക്ഷണൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് വുഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ നോയ്സ് ഡെൽറ്റ എൻ ഡെൽറ്റ എൻ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഡെൽറ്റ എൻ നോയ്സ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഒരു ഫിക്ഷണൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വൽ ആൻഡ് നോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോയ്സ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇക്വൽ ആൻഡ് നോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സഫിക്സ് ഇ ഓക്കെ ദെൻ നോയ്സ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് നോയ്സ് ഫിഗർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോയ്സ് ഫിഗർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ടി ഇ ബൈ ടി സീറോ വൺ പ്ലസ് ടി ഇ ബൈ ടി സീറോ ഓർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോയ്സ് ഫിഗർ ഇക്വൽ ആൻഡ് നോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് വൺ വെർ എഫ് ഈസ് ദ നോയ്സ് ഫിഗർ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു നയൻറ്റി കെൽവിൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് നോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫ് ദ നോയ്സ് ഫിഗർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡി ബി നോയ്സ് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇൻ ഡി ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഇൻ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ ഡി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലോഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ടെൻ ലോഗ് എഫ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഡി ബി ഏത് സംഭവം ഇൻ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലോഗ് ലോഗ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ അല്ല അപ്പോൾ ടെൻ ലോഗ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡി ബി അതിനകത്ത് നിന്ന് ലോഗ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഓർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ലോഗ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഐറ്റ് ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ നോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈക്വൽ നോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടി ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി സീറോ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് വൺ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ടി സീറോ ടു നയൻറ്റി കൽവിനാണ് എഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻറ്റിന ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ആൻറ്റിന ടെമ്പറേച്ചറും ആൻറ്റിന നോ ആൻറ്റി ഈക്വൽ ആൻഡ് നോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചറും ഫാൻറ്റിന എത്രയാണ് നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സോളം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന വേറെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ആൻറ്റിന ഫീൽഡ് സോൺസ് ഓക്കെ ആൻറ്റിന ഫീൽഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ആൻറ്റിന ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റിന ഫീൽഡ് സോൺ ഒരു ആൻറ്റിനയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഫീൽഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് സോണിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നിയർ ഫീൽഡ് സോണും രണ്ടാമത്തത് ഫാർ ഫീൽഡ് സോണും അപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഫീൽഡ് സോൺ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു വൺ ഈസ് നിയർ ഫീൽഡ് സോൺ അനദർ വൺ ഈസ് ഫാർ ഫീൽഡ് സോൺ അപ്പം നിയർ ഫീൽഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നിയർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് നിയർ ടു ദ ആൻറ്റിന അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിയർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് നിയർ ടു ആൻറ്റിന അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഫ്രസ്നൽസ് റിജിയൻ ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പേര് ചോദിക്കുക ഫ്രസ്നൽ റിജിയൻ ഈ നിയർ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റിയാക്റ്റീവ് നിയർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് റേഡിയേറ്റിംഗ് നിയർ ഫീൽഡ്
ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വരുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് നിയർ ഫീൽഡ് ആണ് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഈസ് കോൾഡ് റിയാക്റ്റീവ് നിയർ ഫീൽഡ് നിയർ ദ ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിനകത്ത് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് റിയാക്റ്റീവ് നിയർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ ഫീൽഡ്സ് ആർ റിയാക്റ്റീവ് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദിസ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർ വൺ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് നിയർ ഫീൽഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആർ വൺ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർ വണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും ആർ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂബ് ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാംഡ ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിന അത് രണ്ടും അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിന ആൻഡ് ലാംഡ ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അടുത്ത് വരുന്നത് റേഡിയേറ്റിംഗ് നിയർ ഫീൽഡ് ആണ് റേഡിയേറ്റിംഗ് നിയർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്റ്റീവ് നിയർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഫാർ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റേഡിയേറ്റിംഗ് നിയർ ഫീൽഡ് ഹിയർ ദ റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ് ഡോമിനേറ്റ്സ് മറ്റൊരുത് റിയാക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ് ഡോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ എനർജി ലോസ് ഫ്രം ദ റേഡിയേറ്റഡ് ടു സ്പേസ് എന്താണ് റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ എനർജി ലോസ്ഡ് ഫ്രം റേഡിയേറ്റഡ് ടു സ്പേസ് ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നില്ല ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ വാരീസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ബൗണ്ടറി റേഡിയേറ്റിംഗ് നിയർ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ ഷേപ്പ് വാരീസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇനി ഇവിടുത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി ക്യൂ ബൈ ലാംഡ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാക്സിമം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർ ഫീൽഡ് ഓർ ഫ്രോൺ ഹോഫർ റീജിയൻ ആണ് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ആൻറ്റിന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രോൺ ഹോഫർ ഫീൽഡ് അല്ലെ ഫ്രോൺ ഹോഫർ റീജിയൻ ഓർ ഫാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഡെസ്റ്റോ ഡെസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആർ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡി സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫാർ ഫീൽഡ് റീജിയൻ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ആ റീജിയനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫ്രോൺ ഹോഫ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ആൻറ്റിന ഫീൽഡ് സോൺസ് വരുന്നത്